பாலா பாலா யூடியூப்ல கேட்டுக்கிறீங்க குருஜி பாப கிரகங்கள் கேந்திரம் பெற வேண்டும் சுப கிரகங்கள் திரிகோணம் பெற வேண்டும் என்ற விதியின்படி கடக லக்னத்திற்கும் சிம்மத்திற்கும் ஏழில் சனி அமையும் போது திருமண வாழ்வில் சிக்கல்கள் ஏற்படுவது ஏன் சிலருக்கு திருமண பந்தமே இல்லையே ஏன் பல பல ஒரு பேசிக் கேள்வி இது நான் அடிக்கடி சொல்கிறது மாதிரி விதிகள் விதிவிளக்கு விதிகள் எல்லா விதிகளையும் எங்கே பொருத்தி பார்ப்பது அதுதான் ஜோதிடம் நீங்கள் கேட்குறது பாவ கிரகங்கள் கேந்திரத்தில் சனி செவ்வாய் சூரியன் ராகு கேதுக்கள் கேந்திரங்களில் இருக்கணும் சுப கிரகங்கள் குரு சந்திரன் குரு சுக்கரன் வளர்வரை சந்திரன் புதன் திரிகோணங்களில் இருக்கணுன்றது பேசிக் விதி பொதுவான விதி பாவ கிரகங்கள் கேந்திரம் அடைய வேண்டும் சுப கிரகங்கள் திரிகோணம் அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற விதியின்படி கடக லக்கணத்திற்கும் சிம்ம லக்கணத்திற்கும் ஏழில் கேந்திரத்தில் தானே சனி உட்கார்றாரு ஏழில் கேந்திரத்தில் சனி இருக்கும்போது பெரும்பாலும் திருமண வாழ்வில் சிக்கல்கள் ஏற்படுகிறது சிலருக்கு கல்யாணமே ஆகிறது இல்லையே ஏன் இதைத்தான் வந்து சுபத்துவ சூட்சமாக உள்ள நான் விளக்குறேன் இதில் என்ன ஒன்றுன்னா எல்லா விதிகளையும் எங்கே எங்கே பொருத்தி பார்த்து பலன் அறிவது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய அனுபவத்திலையும் உங்களுடைய ஜோதிட ஞானத்திலேருந்தையும் அப்படி வெளிப்படும் இப்போ இந்த அமைப்பின்படி பாவகிரகமான சனி வந்து ஏழாம் இடத்துல இருந்தால் நல்லதானே செய்யணும் இல்லை இதில் ஒரு முக்கியமான விதி ஒரு சூட்சும விதி இது வந்து பொது விதினாலும் சூட்சும விதி அதே கிரந்தங்களில் இன்னும் ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவ கிரகங்கள் தான் இருக்கும் இடத்தை கெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாவ கிரகங்கள் தான் இருக்கும் இடத்தை கெடுக்கும் இப்போ நான் வந்து சுபத்துவ சுற்றுமூலம்னு ஒரு ஒரு கோட்பாட்டை சொல்லும் போது நான் என்ன சொல்லுகிறேன் சுபத்துவம் இல்லாமல் இருக்கும் பாவ கிரகங்கள் நிச்சயமாக அந்த பாவகத்தை கெடுக்கும் இதுலேயும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சனி ஏழில் அமைஞ்ச ஒருத்தருக்கு வந்து நல்ல மனைவியும் நல்ல திருமண வாழ்க்கையும் இருக்கும் ஒருவருக்கு திருமண வாழ்க்கையும் இருக்காது இதற்கான வித்தியாசத்தை நீங்கள் எப்படி அறிவது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த சுபத்துவ சுற்றுமூல கோட்பாட்டை நான் இங்கே கொண்டு வர்றேன் எப்படின்னு சொன்னால் ஏழில் சனி ராகு இருப்பவருக்கு பார்த்தீர்களே ஆனால் அவருக்கு திருமண வாழ்க்கை இருக்காது நல்ல வாழ்க்கையாகவும் இருக்காது அல்லது திருமண வாழ்க்கை இருக்காது ஏனென்றால் அங்கே சனி பாவத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறார் ராகுவோடு சேர்ந்து பாவத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறார் அதே திருமண சனி கேதுவோடு இணைந்திருக்கும் நேரங்களில் அங்கே திருமண வாழ்க்கை ஓரளவுக்கு நன்றாகவே இருக்கும் சுற்றுமூலோடு இருக்கிறார் மற்ற சில விஷயங்களை வச்சு பார்க்கும் போது நன்றாகவே இருக்கும் ஏழில் சனி செவ்வாய் ராகு முற்றிலும் சனி பாவத்துவமாக இருக்கும்போது திருமண வாழ்க்கை நன்றாகவும் இருக்காது திருமண வாழ்க்கை அல்லது இருக்காது சரி இவர்கள் அனைவரையும் சுபத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நோக்கில் குரு பார்த்தால் குரு சேர்ந்தால் குரு சுக்கரன் போன்றவர்களுடைய சனிக்கு அந்த தொடர்பு ஏற்படும் போது இதைத்தான் வந்து நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ஏழில் சனி இருந்தால் திருமண வாழ்க்கை நல்லா இல்லை அப்புறம் ஏன் கேந்திரத்தில் இருந்தால் நல்லதுன்னு சொல்கிறீங்க பேசிக் விதி சனி தான் இருக்கும் பாவகம் எந்த பாவகமாக இருந்தாலும் ஆட்சி பெற்றால் கெடும் லக்னமாகவே இருந்தால் கூட லக்னத்திலேயே அவர் லக்ன லக்ன பாவகத்திலேயே அவருடைய லக்னம் மகர கும்ப லக்னமாக இருந்து அவர் லக்னத்திலேயே இருந்தால் கூட அந்த பாவகம் கெடும் எப்போது நல்லது செய்யும் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது நல்லது செய்யும் சுபத்துவம் என்றால் என்ன அங்கே குருவோடு சேர்ந்திருத்தல் சுக்கரனோடு சேர்ந்திருத்தல் வளர்பரை சந்திரனோடு சேர்ந்திருத்தல் தனித்த புதனோடு சேர்ந்திருத்தல் அவரும் புதனும் மட்டும் தனித்த புதன் சொல்லுவேன் அங்கே தனித்த புதன் அவரோடு இருக்கும்போது சனியோடு சே புதன் கெடுவார் சனியை சுபத்துவப்படுத்துவார் ஆக இவர்கள் இருக்கும்போது அந்த சனி நல்ல பலன்களை செய்வார் சனி வந்து ஒரு கலப்பு பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ராகவி ராகவிற்கும் சனிக்கும் உள்ள சில நுண்ணிய வித்தியாசங்களை நான் எழுத்து மூலமாக எழுதியிருக்கிறேன் அதை அதையும் படித்து பாருங்கள் ஜோதிடம் எனும் தேவரகசியம் கட்டுரைகளில் இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் ஆக சனி பாபத்துவமாக தனித்து செவ்வாயுடனோ ராகுவுடனோ சேர்ந்திருக்கும் நிலைமைகளில் அவர் நிச்சயமாக அந்த ஏழாம் பாவகத்தை கெடுப்பார் நண்பர்கள் மனைவி கூட்டாளிகள் இது போன்ற பாவகம் அந்த பாவகத்தன்மையை நிச்சயமாக கெடுப்பார் அங்கே அவர் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் குருவின் பார்வையிலேயோ குருவின் தொடர்பிலேயோ குருவின் ஏதாவது ஒரு இணைவிலேயோ குரு சு சுபகிரகங்களுடைய தொடர்பில் இருக்கும்போது அந்த சனி கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் இதுதான் சனியின் வித்தியாசம் ஆக ஏழில் அவர் கேந்திரமாக இருந்தாலும் சனி எந்த நிலையிலும் ஒரு ஜாதகத்தில் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு சனி சுபத்துவமாக இல்லாமல் பாபத்துவமாக ராகுவோடு சேர்ந்து எங்கேயாவது அல்லது செவ்வாயோடு சேர்ந்து அந்த செவ்வாயம் சுபத்துவ அமைப்புகளே இல்லாத போது நிச்சயமாக சனி திசையில் இருக்கும் பாவகம் கெடும் அழியும் நசியும் அந்த நசி அதை கெடுத்து தான் அந்த பலன்கள் அடுத்து நடக்கும் ஆகவே இந்த நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி எல்லா பொது விதிகளையும் கற்றுக்கொண்டு 
அதற்கு மேலே வந்து அந்த விதிவிலக்குகளை வச்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் சொல்கிற சுபத்துவ சூட்சமாக உள்ள விஷயங்களில் வந்து நான் சொல்கிறது துல்லியமாகவே இருக்கும் நூறு சதவீதம் இப்போ இனிமேல் நான் சொல்லும்போது மன வாழ்க்கை அமையாத மன வாழ்க்கை கெட்டு போன ஏழாம் பாவகத்தில் சனி இருக்கும் ஜாதகங்களை பார்த்தீர்களே ஆனால் நூறு சதவிகிதம் உறுதியாக அந்த சனி ராகு செவ்வாய் போன்ற முழு பாவக்கரங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பார் சனியோ ஓரளவுக்கு சூரியனோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பார் மன வாழ்க்கை அமைந்த நன்றாக இருக்கக்கூடியவருடைய பார்த்தீங்கன்னா அவர் சுபத்துவமாக கேதுவோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பார் குறு சுக்கர இணைவோ பார்வையோ இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் அவருக்கு நிச்சயமாக இருந்து அவர் அங்கே சுபத்துவப்படுத்தப்பட்டிருப்பார் ஆகவே சுபத்துவம் உள்ள சனி கேந்திரங்களில் இருக்கும்போது கெடுக்க மாட்டார் மற்றபடி அவர் இருக்கும் பாவகத்தை பாவத்துவமாக இருக்கும்போது கெடுத்து தான் பலன் தருவார் அடுத்து இசக்கிநாதன் யூடியூப் நேயர் ஐயா என் புரிதலில் தவறு இருந்தால் அதை விளக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ராகு கேது அல்லாத மற்ற கிரகங்கள் ராகு அல்லது கேதுவின் சாரத்திலிருந்து தசை நடத்தும் போது ராகு கேது இருவரும் தான் அமர்ந்த வீட்டு அதிபதியைப் போல செயல்படுவார்கள் என்ற விதிப்படி அவர்கள் நின்ற வீட்டு அதிபதியின் ஆதிபத்திய பலன்களை ராகு கேதுவுக்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் என்ற வீட்டின் வழியாக நடக்குமா அல்லது ராகு கேதுக்கள் அமர்ந்த வீட்டின் வழியாக நடக்குமா இசக்கிநாதன் கேள்வியை படிக்கிற எனக்கே வந்து தலை சுத்துது அப்ப இதுக்கு நான் பதில் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பதில் கேட்கிறவங்களுக்கும் தலை சுத்தம் நீங்க யூடியூப் நேர்கள் எல்லாருமே பொதுவா வந்து பார்க்கறது தான் விரும்புறதுங்களேன்னு விரும்புறீங்களே தவிர படிக்கிறத விரும்புறது இல்லைன்றது எனக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவாகவே நான் தெரியுது இதுல என்னன்னா ராகு கேதுக்களின் சாரநிலை சூட்சமங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகள்ல எழுதியிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ராகு கேதுவோட கடைசி பகுதியில் ஒரு அறுபத்தி அஞ்சாவது கட்டுரைகளுக்கு மேலே வந்தது எல்லாமே சயாகரங்களின் சூட்சம நிலைகள் கட்டுரைகள் தான் இதில் வந்து நீங்கள் கேட்கிற இந்த விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது ராகு கேதுக்கள் சுய சாரத்திலோ அல்லது ராகு கேதுக்களின் சாரத்தில் மற்ற கிரக இருக்கும் நிலையில் ஒரு ஜோதிடருக்கு பலன் அறிவது என்பது மிகப்பெரிய தலை சுற்றலாக இருக்கும் ராகு கேதுக்கள் எந்த இடத்து அதாவது சதயம் ராகு கேதுகளுடைய சுவாதி சதயம் திருவாதிரை அஸ்வினி மகம் மூலம் இந்த ஆறு நட்சத்திரங்களில் இருக்கிற இருக்கின்ற கிரகங்களின் தசை என்ன பலனை செய்யும் என்பது என்று பலன் எடுப்பது குதிரை கொம்பு ஆக ஏன் அப்படின்றத அதோடைய அதோட ராகு கேதுக்கள் சேர்க்கையோடு இருந்துட்டாலே சுத்தமாக வந்து ஜோதிடருக்கு தலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் இதற்கான விஷயங்களை ஒரு ரெண்டு கட்டுரைகளோ மூணு கட்டுரைகளோ ராகு கேதுகளின் சாரநிலை சுற்றுமங்கள்னு ஜோதிடம் தேவ ரகசியம் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ நான் என்னதான் சொன்னாலும் கேள்வியை படிக்கும் போதே தலை தலை சுத்தம் பொதுவாக ராகு கேதுக்கள் அந்த சார வீட்டு சார வீட்டின் நின்ற வீட்டின் பலனை தான் தருவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சுருக்கமாக பலன் எடுக்கிறதுக்கு அதாவது திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே மிதன ராசியில் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் இருக்குதுன்னா ராகு எந்த வீட்டில் நிற்கிறாரோ அந்த ராகுவை மறந்து விட்டு இப்போ ராகு உதாரணமாக கும்பத்தில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் மிதனத்தில் ஒரு கிரகம் நின்றா கும்பத்தில் ராகு இருக்கிறார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு சுலபமாக பலன் எடுப்பதற்காக நான் சொல்லி கொடுக்கும் வழிமுறை என்னவென்றால் அங்கே ராகுவை மறந்து விட்டு அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் நிற்கும் கிரகம் சனியின் வீ சனியின் சார நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறதா நினச்சிக்கோங்க சனியின் அங்கே என்னென்னா கும்ப லக்னத்தின் ஆதிபத்தியமும் ராகுவின் காரகத்துவமும் இணைந்து அந்த கிரகம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பலம் தரும் இதில் என்ன ஒன்று என்னென்னா அதே ராகு கும்பத்தில் புதனோடு இணைந்திருக்கிறார்னு வச்சுக்கோம் அப்போ புதனும் சேர்த்து அங்கே பலம் தருவார் ராகுக்கள் ராகு கேதுக்கள் எத்தனை கிரகத்தோடு இணைகிறார்களோ அத்தனை கிரகத்தின் பலன்களை அந்த திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் ஒவ்வொரு அந்தரத்திலையும் தசாபத்தி அந்தரத்திலையும் கொடுப்பாங்க அதை 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 வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா சில விஷயங்கள்ல ரொம்ப அற்புதமாகவே இருக்கும் ஒருவருக்கு ராகு தசை நடந்த ஒருவருக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு பலன் சொன்னேன் ராகு தசையில் அவருக்கு வந்து ஒரு புதன் பக்தி நடந்தது அந்த அந்த புதன் பக்தி ராகு தசை உச்ச புதன் ராகு தசை உச்ச புதன் கூடவே வந்து நீச சுக்கரன் அதாவது கண்ணியில் நீச சுக்கரனோட புதன் உச்சமாக கலந்து இருந்த ஒரு அமைப்பில் ராகு தசையில் சு அந்தரத்தில் அதாவது ராகு தசை சுயபக்தி புதன் அந்தரத்தில் அவர் என்ன நடக்கும்னு கேட்டார் நான் வந்து ஒரு ஒல்லியான விதவி பெண்மணியோடைய ஒரு தொடர்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னேன் ஒரு ஒல்லியான நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சாரம் எப்படி எடுப்பது அப்படின்றத இது வந்து ஒரு தனி கிளாஸாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 
அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ராகு ஒரு நாள் முழுக்க ராகு கேதுகளை பற்றி சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் இப்ப இந்த கேள்வியே வந்து வாசிக்கிறது கேள்வியை மனசுல தேக்க தேக்கிறதுக்கே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கடினமான ஒன்றாக இருக்கும் இப்ப எதற்காக நான் சொல்றேன்னா ஒருவர் எங்கிட்ட வந்து இந்த ராகுதச சுயபக்தியில என்ன நடக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னா ராகுதச புதன் அந்தரத்துல ராகுதசை சுயபக்தி புதன் அந்தரத்துல புதன் வந்து உங்களுக்கு உச்சமாக இருப்பதாலும் அங்கே நீச சுக்கரனோடு இணைந்திருப்பதாலும் இந்த அமைப்பில் வந்து உங்களுக்கு ராகதச புதன் அந்த அஞ்சரை மாதமும் மூன்றரை மாதமும் ஒரு உள்ளியான விதவை பெண்ணின் அறிமுகமும் தொடர்பும் ஏன்னா அது இருந்த பாவகங்கள் அந்த மாதிரி அதை நான் சொன்னேன் துல்லியமாக அவருக்கு அதே மாதிரி கிடைச்சிது அதாவது அதற்கு முன் வந்து அறிமுகமே இல்லாத ஒரு ஒரு உள்ளியான அது எப்படி அது நீங்கள் உள்ளியானன்னு வேறு சொன்னீங்க அப்படின்லாம் வேறு வேறு என்கிட்ட கேட்டார் அந்த உள்ளியானன்றது நீங்கள் சொன்னதுக்கான அர்த்தம் என்ன விதவை பெண்மணின்றதையாவது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஒரு நீச்ச பெண்மணின்னு சொன்னீங்க விதவை பெண்மணின்னு சொன்னீங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு அவர் கேட்டதுக்கு அதையும் நான் விளக்குனேன் அதாவது இங்கே சனியின் பார்வை இந்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு அந்த சனி வந்து ஒரு நீச்ச பெண்மணியை குறிப்பார் ஏற்கனவே சுக்கரன் உங்களுக்கு நீச்சமாக இருக்கிறது புதன் வந்து உள்ளியான தன்மையை குறிக்கிறவர் குரு வந்து பருத்த உடலை குறிக்கிறவர்னா புதன் வந்து ஒல்லியான அமைப்பை குறிக்கிறவர் ஒரு நண்பர் என்பதனால நம்ம அதை இதாக ஒரு ஆர ஆய்வா ஒரு வித்தியாசமா பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்ன பலன் அது அப்ப ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் உள்ள காரகத்துவங்களையும் அந்த ராகு கேதுகள் எப்படி செயல்படுவார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அந்த காரகத்துவங்கள் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த ஆதிபத்திய காரகத்துவங்கள் மனதுக்குள்ள வரும்போது நிச்சயமாக அந்த இயல்பை வைத்து நீங்கள் பலன் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கேட்குற அந்த ராகு கேதுகளுடைய சாரநிலை சூட்சமங்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்னுடைய ஆட்டிகளில் நீங்கள் படித்தே ஆகணும் அப்போ தான் வந்து ஓரளவுக்காவது புரியும் ஏன்னா ஒரு நான்கு கிரகங்கள் சேர்ந்திருந்தால் அங்கே எப்படி இதற்கு முன்னாடி ஒரு சூட்சமம் இதை கூட போட்டிருக்கேன் ஒரு சிம்மத்தில் இருக்கும் ராகு என்னென்ன கிரகங்களோடு சேர்ந்திருந்தால் எப்படி நடத்திருப்பார் அப்படின்னு கூட போட்டிருக்கேன் அத ஒரு ஆதிபத்திய காரகத்துவத்தை வச்சு பலன் எடுக்கிறதுன்றது இப்படித்தான் அதாவது ராகுதசை சுயபக்தி புதன் அந்தரம் புதனும் சுக்கரனும் புதனும் சுக்கரனும் நீச உச்ச நிலைமைகளில் கண்ணியில் இருக்கும்போது அங்கே சனி பார்வை இருக்கும்போது சனி வந்து ஒரு விதவியை குறிக்கிறார் புதன் வந்து ஒரு உள்ளித்தன்மையை குறிக்கிறார் சுக்கரன் வந்து ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறார் இங்கே சுக்கரனோட புதன் சேராத நிலைமையில் பெண்மணியோடு தொடர்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பலன் நிச்சயமாக இருக்காது அது வேறு மாதிரியான அறிவு சார்ந்த விஷயங்களாக போயிடும் ஏன்னா புதன் தன்னுடைய உச்சபலத்தை சுக்கரன் கிட்ட தான் இழக்கிறார் அப்போ அங்கே நெருங்கி இருக்கும் டிகிரியின் அளவை பொறுத்து சுக்கரன் வந்து மேலோங்கி இருக்கிறாரா புதன் மேலோங்கி இருக்கிறாரான்றது நிச்சயமாக கணிக்க முடியும் நான் சில பேசிக்குகளாக சில எழுதியிருக்கிற விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னாலே ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் உங்களுக்கே வந்து விதிகளை புரிந்து கொண்டாலே புதனும் சுக்கரனும் எவ்வளோ தூரத்தில் நெருங்கி இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த இவர்கள் இருவருக்கும் நடக்கிற அமைப்பில் ராகு எங்கே இருக்கிறார் ராகு துலாத்தில் இருக்கிறாரா ரிஷபத்தில் இருக்கிறாரா அல்லது வேற எங்கேயாவது இருக்கிறாரா இப்படின்றத வச்சு தான் நீங்கள் கணிக்கணும் அதாவது நான் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு ஒரு விஷயத்தினால ஒரே ஒரு அமைப்பில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இங்கே சொல்லி தருகின்ற ஒரே ஒரு பத்து நிமிஷம் அமைப்பில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கொள்வதுன்றது அது முடியாத ஒரு விஷயம் அதை நீங்கள் படிக்க 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 என்னுடைய புத்தகங்களோ அல்லது என் போன்றவர்களுடைய புத்தகங்களையோ அல்லது இந்த வீடியோக்களையோ பார்க்க பார்க்க அனுபவத்திலேயே இந்த விஷயங்கள் நிச்சயமாக வந்துவிடும் ஆகவே ராகு கேதுக்கள் அந்த வீட்டின் அதிபதி அந்த வீட்டின் அதிபதியினுடைய அமைப்பையும் தன்னுடைய அமைப்பையும் வீட்டின் அதிபதியின் ஆதிபத்தியத்தை கண்டிப்பாக தருவாங்க அதே மாதிரி தன்னுடைய காரகத்துவத்தை கலந்து கொடுப்பாங்க எப்படி கொடுப்பார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொரு ஜாதகத்திலும் தெளிவாக விளக்க வேண்டிய ஒன்று லைவ்ல கூட இனிமே வந்து நம்ம சின்னராஜ ஐயா திண்டுக்கல் சின்னராஜ ஐயாலாம் வந்து ஜாதகத்தை போட்டு பலன் சொல்றாரு அப்படின்னு வேற ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தார் அதையும் நான் பார்த்தேன் சில நேரங்களில் பார்த்துருக்கிறேன் திண்டுக்கல் சின்னராஜ ஐயா அவர்கள் வந்து விளக்கம் கொடுக்கும் போது இந்த ஜாதகத்தையும் போட்டு கட்டங்களை போட்டு விளக்கி விளக்கம் கொடுக்குறாரு அது மாதிரி நீங்கள் ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுனாரு அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன ஏதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் திண்டுக்கல் சின்னராஜ ஐயா கிட்டேயே கேட்டு அப்படியே வந்து ஒரு வசதியே செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நானும் அந்த மாதிரியே வந்து விளக்கம் சொல்லியே பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் பார்க்கலாம்